సమాచారం కోసం నైన్టీ ఫైవ్ న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం మీ చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితులు గమనిస్తున్నారా అంతా బాగుందా అలా అని అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే సంగతులు గుడిని గుడిలో లింగాన్ని మింగే మోసగాళ్ళు మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఆదమరిస్తే ఆవిలించుకుండానే పేగుల్ని కత్తిరించుకునే కంత్రిగాలు ఉన్న సమాజం ఇది అందుకే మోసాలు మోసగాళ్ళ నుంచి నేరాలు నేరస్తుల నుంచి మిమ్మల్ని జాగ్రత్తపు వచ్చే మా ప్రోగ్రాం క్రైమ్ అలర్ట్ మద్యం అలవాటు అయితే అస్సలు మానలేరు దానికోసం దొరికిన దగ్గర అప్పులు చేస్తారు దాన్ని తీర్చేందుకు మళ్ళీ అప్పు చివరికి కుటుంబం రోడ్డు మీద పడుతుంది అయినా మద్యం మాత్రం మానరు మందు తాగడానికి అప్పెందుకు చేయాలి అనుకున్నాడేమో ఓ దొంగ ఏకంగా వైన్ షాప్లో చోరికి పాల్పడ్డాడు అడ్డొచ్చిన సెక్యూరిటీ తల పగలగొట్టి మరీ మందు ఎత్తుకుపోయాడు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసా జగిత్యాల జిల్లా వెలగటూరు మండల కేంద్రంలోని మహాలక్ష్మి వైన్ షాప్ లో చోరీ జరిగింది సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి చేసి వైన్ షాప్ లోని నగదు లిక్కర్ ను దొంగలెత్తుకెళ్లారు గాయపడ్డ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ను జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందజేశారు అన్ని కమ్మేస్తున్నారు అయినా ఆగట్లేదు ఎన్ని చెక్ పోస్టులు పెట్టినా దాటుకొని దొంగదారిలో దందా చేస్తున్నారు యువత జీవితాలు వారి భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నారు విత్తలు విడిగా అమ్మేస్తున్నారు కళ్ళు గప్పి తీసుకొచ్చినా కాకిల నుండి తప్పించుకోలేకపోయారు పక్క స్కెచ్ తో పట్టుకున్న ఏలూరు జిల్లా పెదపాడు పోలీసులు వాళ్ళని కటకటాల్లోకి నెట్టారు గంజాయి అక్రమ రవాణా నిరోధానికి పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా ఏదో రూపేనా గంజాయి అక్రమ రవాణా సాగుతూనే ఉంది తాజాగా పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా ఒక వ్యాన్ లో అక్రమంగా గంజాయి తరలిస్తున్న వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు డెబ్బై నాలుగు లక్షల విలువైన ఏడు వందల ముప్పై ఐదు కేజీల గాంజాయిని పెదపాడు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ తెలిపారు ఆయన తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు తమిళనాడు రాష్ట్రం చుట్టుకూడి గ్రామానికి చెందినటువంటి మురళి బాలకృష్ణన్ తుని పట్టణానికి వచ్చి సన్యాసిరావు అనే వ్యక్తి ద్వారా సుమారు ఏడు వందల ముప్పై ఐదు కేజీల గాంజాయిని ఇరవై ఒక్క బస్తాలలో లోడ్ చేశాడని చెన్నైకు చెందిన మహమ్మద్ అలీకి ఇచ్చేందుకు శివ అనే వ్యక్తి తీసుకువెళ్తున్నాడన్నారు పోలీసులకు అనుమానం రాకుండా వ్యాన్ వెనుక కంటైనర్ లో గాంజాయిని ఉంచారని తెలిపారు నిన్న సాయంత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మన దగ్గరే కల్పల్ టోల్ ప్లాజా దగ్గరే ఎస్ఐ గారు ద్వారా ఒక వెహికల్ పట్టుకోవడం జరిగింది ఇది ఐచర్ వెహికల్ ఈ వెహికల్ చెక్ చేస్తే ఇందులో సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ కేజీ ఏడు వందల ముప్పై ఐదు కేజీ గాంజా దొరికింది ఈ వెహికల్తో ఉన్న ఒక ముద్దై బాలకృష్ణ ఇతను ఇక్కడ నుంచి చెన్నై నుంచి వచ్చారు అతను రెడ్ హిల్స్ చెన్నై నుంచి వచ్చారా అటు నుంచి ఒక పర్సన్తో పాటు వచ్చారా శివ పర్సన్తో పాటు వచ్చారా వీళ్ళిద్దరు పోయి నర్సీపట్నం లోపల్ 
అక్కడ ఒక పర్సన్ సన్నేశరావుతో బండి యొక్క చెప్పి వాళ్ళ ద్వారా బండిలో గాంజా లోడ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంత గాంజా పట్టుకొని చెన్నైకి వెళ్తున్నారా చెన్నైలో కూడా ఈ శివ గారికి కొంచెం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు గాంజాకి సో ఇంతకు ముందు కూడా ఇతని మీద కేసెస్ ఉన్నాయి చెన్నైలో కేసు ఉంది అదేవిధంగా మన దగ్గర ఏనవంచి పిఎస్తో కేసు ఉంది ఇతను బాలకృష్ణ మీద అదేవిధంగా శివ మీద కూడా పాత కేసెస్ ఉన్నాయి సో ఈ యాజ్ ఆఫ్ నా ఒక అక్యూజ్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మిగతా అన్ని అక్యూజ్ గురించి క్లూస్ ఉన్నాయి ఫర్దర్ మన టీం పంపించి వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేస్తాము చెన్నై పోలీస్ శాంతి కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము టోటల్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వర్త్ గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇంటి దగ్గరే ఈ మేజర్లీ కల్పలు టోల్ ప్లాజా అదేవిధంగా జీలు మిల్లి దగ్గర టోల్ ప్లాజా ఇది కాక ఆ వచ్చిన వెహికల్కి సర్ప్రైజ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాము మనము వారంలో రెండు మూడు సార్లు సర్ప్రైజ్ చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే దీని మీద కూడా చెక్ చేస్తాము కొన్నిసారి వెహికల్ డ్రైవర్ బిహేవియర్ అదేవిధంగా వెహికల్ నెంబర్ ప్లేట్ ఆర్ ఎస్ అవుట్ సైడ్ వెహికల్ చూసుకొని మనము సడన్గా ఆపుతూ ఉంటాము దీని మీద మనకి లోపల చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా విదిన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో మనకి ఇంతకుముందు ఉన్న టౌన్స్లో కూడా మనకి టీమ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎస్ఐబి వాళ్ళు కూడా తిరుగుతున్నారా లోకల్ కన్జంప్షన్ ఏదైనా ఉంటే దీనికోసం కూడా ప్రత్యేక చర్య తీసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ టూ మంత్స్లో కూడా మనం నాలుగు పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టాము రిగార్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇలాంటి గాంజా కన్జంప్షన్ చేయకూడదు ఎస్ఐబి ద్వారా కూడా వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ నంబర్కి ఎవరైనా కాల్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు ఈ నెంబర్ గురించి మనం మొత్తం జిల్లాలోనే ఈ జిల్లాలో టోటల్ మనము ఇంతకుముందు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ హోర్డింగ్స్ పెట్టడం జరిగింది ప్రతి స్కూల్ ప్రతి కాలేజ్లో కూడా ఈ హోర్డింగ్ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ దగ్గర ఆశ్రమ్ సెంటర్ దగ్గర అలాంటి హోర్డింగ్స్ పెట్టడం జరిగింది దాట్ ఎవరికి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో నెంబర్ మీద ఫోన్ చేసి మనం తెలియజేస్తారా కాలేజ్లో మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్కి ఫిల్మ్స్ చూపించడం జరిగింది ఇలాంటి గాంజాకి సేవనం చేస్తే ఈ విధంగా హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ బాడీ మీద ఉంటాయి అలాంటి ఎందుకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో కూడా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాము గాంజా కోసం మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద ఆరకట్టడం అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ లోకల్ ఇది కాక అవేర్నెస్ టు స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్ కూడా జరుగుతాయి యువకులకు కోపం ఆవేశం ఎక్కువ అవుతుంది పది మంది దోస్తులు కలిస్తే చాలు హీరోలు అయిపోతున్నారు అసలు విషయం పక్కకు పోయి చెప్పుడు మాటలతో గోడవలకు దిగుతున్నారు ఆ తర్వాత తమ భవిష్యత్తు ఎంత నాశనం అవుతుందో అస్సలు ఆలోచించడం లేదు చదువుకునే వయసు ఈ వయసులో గొడవలు పెట్టుకుంటే కేసులు అవుతాయి ఆ తర్వాత జైలు కోర్టులు అంటూ తిరగాలి కొంచెం కొంచెం ఓపిక పడితే కొద్దిగా ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఏం జరిగిందో ఏమో ఎవ్వరికి తెలియదు ఓ పది మంది వచ్చి టోల్ ప్లాజా మొత్తం ధ్వంసం చేసి పారిపోయారు ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాల ఆధారంగా పోలీసులు గాలిస్తున్నారు మెదక్ జిల్లా తుప్రాన్ టోల్ ప్లాజాపై యువకులు దాడి చేశారు టోల్ గేట్ పై దాడి చేసి పన్నెండు బూత్ల ఆద్దాలు సిస్టమ్స్ ధ్వంసం చేశారు వారంతా హైదరాబాద్ కి చెందిన వారిగా గుర్తించారు ఘటనలో ఇద్దరి టోల్ ప్లాజా సిబ్బందికి గాయాలయ్యాయి బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు కల్ రాత్ లెవెన్ థర్టీ కా ఆస్పాస్ టోల్ పే హైదరాబాద్ సైడ్ దస్ పంద్రా ఆదమీ గాయా అచానక అప్పుడు లడకే లోక మార్నింగ్ చాలు సబ్ బూత్ కా గ్లాస్ గీ సబ్ డ్యామేజ్ కియా అందరికా అప్పుడు సిస్టమ్ సిస్టమ్ సబ్ తోడికి ఉడికి పూరా డ్యామేజ్ కర్ దియా పోనీ బోల్కి అభి తక్ మాలం నే ఉ పోలీసు ఇన్ఫార్మ్ కియా సబ్ ఆయా పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ సీసీ ఫుటేజ్ మీద సబ్ ఆరు అయ్యా ఉన్నా సో పోలీసు వాళ్ళ పూజ సబ్ దియా సీసీ ఫుటేజ్ 
रजत तो वही सात आठ लाख हुआ होगा ज्यादा हुआ है सर मार्ग कितने जने मार दो लड़के को मार लगा है उसको हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में एक तो మన జీవితంలో తెలుసో తెలియక చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము ఎంతో మంది తెలిసి కూడా మధ్యానికి బానిసై ఉంటారు వాళ్ళ సంసార బాంధవ్యాలతో పాటు సమాజంలో కూడా పేరు పోగొట్టుకుంటారు అలాగే ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ సమాజ వ్యవస్థలో కొన్ని బంధాలు కోల్పోతూ ఉంటారు మత్తు పదార్థాలకి బానిసవ్వడం వల్ల బాధ పడేది అతను ఒక్కడే కాదు అటు కుటుంబంతో పాటు చుట్టుపక్కన ఉన్న వ్యవస్థ కూడా మిస్టర్ ఆల్కో ఫ్రీ చేదు వ్యసనాల నుంచి మిమ్మల్ని ఈ సమాజంలో మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ గా గౌరవం అందిస్తుంది మరియు మీ ఆరోగ్యానికి రక్షణ ఉంటుంది అలాగే మీ ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పెంపొందిస్తూ అలానే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది మిస్టర్ ఆల్కో ఫ్రీ ఈ వరకు నేను మధ్యం తాకపోతే చనిపోతానేమో అంత దారుణంగా పిచ్చిగా ఉండేవాడిని నిజం చెప్పాలంటే ఈ మధ్యాహ్నానికి మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన తర్వాత దాని వల్ల మా భార్య బిడ్డలు చాలా ఉమ్మని అనుభవించారు అంతేకాదు నా భర్త తాగుడు వల్ల నా కూతురు పెళ్లి కూడా అయిపోయింది ఆ దిక్కు మాలిన మత్తు పదార్థానికి బానిసాయి మైకాంలో పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బులను దొంగతనం చేశారు అడ్డుపడిన నన్ను కొట్టారు అలా నా చేయి దాటి రోజు రోజుకి ఆ మత్తు పదార్థాల వల్ల దిగజారుతూ అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పడం వల్ల మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ యాడ్ చూసి ఆశ్చర్యపడి మా అమ్మకి చెప్పి మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ తెప్పించి నాన్న తాగే వాటర్లో కలిపి తాగించాను చెప్పాలంటే మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ నిజంగా అద్భుతం దాని వల్ల నెలయ అవధిలోనే నాకు మధ్య మీద ఆ స్ఫూర్తిగా వదిలిపోయింది జస్ట్ మా కుటుంబం ఇంత సంతోషంగా ఉందంటే దానికి కారణం మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రి థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రి ఇలా ఎన్నో కుటుంబాలలో ఆనందం నింపింది మా ఆల్కోఫ్రి మీ ఆల్కోఫ్రి ఈ ఆల్కోఫ్రి చేదు వ్యసనాలకు బానిసైన వాళ్ళకి తినే అన్నంలో కాని తాగే నీళ్లలో కాని ఒక స్పూన్ కలిపి ఇలా టూ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి మత్తు పదార్థాలకి బానిసైన వాళ్ళైనా వాళ్ళ సంఖ్యలను ఇలా తెంచేస్తుంది మీ ఆల్కోఫ్రీ వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది మీ కుటుంబ సంతోషాలలో కాంతులు వెదజల్లుతుంది మన ఆల్కోఫ్రీ మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ వన్ మంత్ ఆర్డర్ ఇస్తే ఇలా మరో వన్ మంత్ మీ శ్రేయస్సు కోరకు సమస్త ఫ్రీగా ఇస్తుంది మిస్టర్ ఆల్కోఫ్రీ 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 క్యాన్సర్ 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 కి మందు దొరికింది రోహిణి రసాయన లేహ్యం ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్ లకి డబ్బు టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇరవై నాలుగు రకాల క్యాన్సర్ లలో మీది ఏ రకమైన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు స్టేజ్ లలో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నా వాడండి రోహిణి రసాయన లేహ్యం తొమ్మిది రోజుల్లో ఫలితాలు ప్రారంభం ముప్పై రోజుల్లో క్యాన్సర్ దూరం చేసేందుకు తోడ్పడుతుంది రోహిణి రసాయన లేహ్యం ప్రభుత్వ ఆయుష్ సంస్థతే ఆమోదింపబడిన హండ్రెడ్ మూలిక లేహ్యం రోహిణి రసాయన లేహ్యం ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేయండి క్యాన్సర్ నుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా జీవించండి రోహిణి రసాయన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయుర్వేదం జిఎంపి సర్టిఫైడ్ ఎవరైనా దొంగలు పోలీసులు ఉన్నా దగ్గరికి పోతారా అస్సలు పోరు కొందరు దొంగలు డిఫరెంట్ గా ఉంటారు రెండు రోజుల కిందనే సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి ఆ గుడికి పోయి వచ్చాడు ఇంకా సెక్యూరిటీ ఉండనే ఉంది అయినా ఆ దొంగల ముఠ ఆ టెంపుల్ కే ఎసరు పెట్టారు అనుకున్నట్లు అన్ని దోచుకుని పోయారు అది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వచ్చిపోయిన దేవస్థానం పోలీసులు ఊరుకుంటారా ఇజ్జత్గా సవాల్ అనుకున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే ఆ దొంగలను పట్టుకొని ఎత్తుకుపోయిన అన్ని నగలను రికవరీ చేసుకున్నారు జగిత్యాల జిల్లాలోని జరిగినటువంటి కొండగట్టు ఆలయ చోరీపై ఎస్పీ ఎగ్గడి భాస్కర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు కొండగట్టు ఆలయ చోరీ కేసులో ఇప్పటి వరకు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు మరో నలుగురు కోసం గాలింపు చేపట్టినట్లు తెలిపారు కొండగట్టు ఆలయంలో జరిగిన దొంగతనం కేసులో నిందితులను ఇరవై గంటల్లో గుర్తించారు పోలీసులు నిందితుల నుండి వెండి అంజన్న విగ్రహం ఐదు కిలోల వెండి అభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు
ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి మలయాళ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ గారులకు కొండగట్ట ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ గర్భగుడిలో దొంగలు పడ్డారని దేవుడికి సంబంధించిన వెండి వస్తువులు దొంగలు దొంగిలించారని సమాచారం మేరకు వెంటనే జిల్లా స్థాయిలో ఒక దాదాపు పది బృందాలు ఏర్పాటు చేసి క్రైమ్ సీన్ని రిజర్వ్ చేసుకొని శాస్త్ర సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే దొంగల్ని గుర్తించడం జరిగింది ఈ దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన బీదర్ ఔరత్ తాలూకా బీదర్ జిల్లా ఔరత్ తాలూకా చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళు అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠ వీళ్ళు పర్టికులర్గా టెంపుల్లోనే దొంగతనాలు చేస్తారు గతంలో వీళ్ళు మహారాష్ట్రలోని పండరిపురము ఫేమస్ టెంపుల్ పక్కన ఉన్న కొన్ని టెంపుల్స్లోనూ తెలంగాణలో మెదక్ జిల్లా చాముండేశ్వరి దేవి టెంపుల్ చిలప్చేడ్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఉన్న టెంపుల్లోనూ అండ్ కమాన్పూర్ మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో ఉన్న కమాన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోనూ ప్రాథమికంగా వాళ్ళ ఇంట్రాగేషన్ ప్రకారము వాళ్ళు ఒప్పుకున్న దాని ప్రకారము ఈ ఏరియాల్లో టెంపుల్లో వెండి వస్తువులు దొంగతనం చేసినారని చెప్పినారు వాళ్ళ మీద పాత నేరస్తులు కాబట్టి ఇంకా కేసులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ నేరం జరిగిన విధానము వీళ్ళు బీదర్ నుంచి బీరత్ బీదర్ జిల్లా ఔర తాలూకా నుంచి ఇరవై రెండవ తారీఖు నేరం జరగడానికి ఒక రోజు ముందు మార్నింగ్ బయలుదేరి సాయంత్రము కొండగట్ట అంజన్న టెంపుల్కి రావడం జరిగింది భక్తుల రూపంగా వైట్ షర్ట్స్ ఎల్లో షర్ట్స్ ఏదైతే కాషాయం షర్ట్స్ భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారో సేమ్ భక్తు రూపంగానే రావడం జరిగింది సాయంత్రము ఇరవై రెండు సాయంత్రము దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకున్నారు అదే సమయంలో దేవుడి ఎక్కడ ఏమున్నది అనేది వాళ్ళు పరిశీలించడం జరిగింది ఇరవై రెండు నైటు కొండ మీదనే ఉన్నారు ఇరవై మూడు మార్నింగ్ మళ్ళీ స్నానం ఆచరించి మళ్ళీ దర్శనం చేసుకొని ఆశీర్వచన టైప్లో తీసుకున్నారు తర్వాత నైట్లో వాళ్ళు రెక్కి నిర్వహించినారు కాబట్టి ఫారెస్ట్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి రావడము ఒక ఒంటి గంట ప్రాంతంలో దేవుడి గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి లాక్ బ్రేక్ చేసి ఈ వస్తువులు తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఈరోజు వీళ్ళు మొత్తం ఏడుగురు ఇందులో పాల్గొన్నారు దీంట్లో ఈరోజు మనం ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసినాము ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ రోజు రెండు ఆ రోజు టెంపుల్ హరేక్మాల్ హరేక్మాల్ ఏంటి ఏం అమ్ముతున్నాడు అనుకుంటున్నారా సర్టిఫికేట్స్ అండి సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలి మా సర్టిఫికేట్తో ఏం చక్క విదేశాలకు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు చదవాల్సిన పని లేదు మీ డబ్బులను బట్టి సర్టిఫికేట్స్ ఎస్ మేము చెప్పేది పక్క నిజం చదువుకుండా సర్టిఫికేట్ ఎలా వస్తుందని కదా మీ డౌట్ ఇలా వస్తుంది చూడండి కాకపోతే జైలు గోడల మధ్య కూర్చొని మీ ఆత్మగాధ రాసుకోవాలి ఆ ఒకటే మీకు ఇచ్చే బంపర్ ఆఫర్ 
తప్పుడు దారిలో నకిలీ సర్టిఫికేట్ తయారు చేస్తున్న ముఠాను ఓచలు లెక్కించేలా చేశారు మన హైదరాబాద్ పోలీసులు నకిలీ విద్యార్హత సర్టిఫికేట్లు తయారు చేస్తున్న ముఠాలోని ఏడుగురిని నిందితులు చాదర్గఢ్ పోలీసులతో కలిసి హైదరాబాద్ సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నిందితుల వద్ద నుండి నాలుగు ల్యాప్టాప్లు పదకొండు సెల్ ఫోన్లు ఇరవై వేల నగదు ఫేక్ సర్టిఫికేట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మొహమ్మద్ హబీబ్ అబ్దుల్ రాఫ్ మొహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ షానాబాజ్ ఖాన్ జుబైర్ సల్మాన్ ఖాన్ అబ్దుల్ సత్తార్ సునీల్ కపూర్ ముఠాగా ఏర్పడి ఉన్నత విద్య కొరకు విదేశాలకు వెళ్లే వారి వద్ద నుండి భారీగా డబ్బులు తీసుకుని నకిలీ సర్టిఫికేట్లను తయారు చేసి అందిస్తారని పోలీసులు చెప్పారు మహమ్మద్ హబీబ్ ఢిల్లీకి చెందిన సునీల్ కపూర్ తో కలిసి ఈ దందాను నడుపుతున్నాడని తెలిపారు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రాయలసీమ యూనివర్సిటీ రాజస్థాన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ బెంగళూరు యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అన్న యూనివర్సిటీ తమిళనాడు రాజస్థాన్ యూనివర్సిటీ ఫర్ హెల్త్ సైన్స్ కౌన్సిల్ ఫర్ ది ఇండియన్ స్కూల్ ఎగ్జామినేషన్స్ న్యూఢిల్లీ తదితర యూనివర్సిటీ కాలేజీల పేర్లతో ఈ ముఠా తయారు చేసిన నకిలీ సర్టిఫికేట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సౌత్ జోన్ డీసీపీ తెలిపారు ప్రధాన నిందితుడు ఢిల్లీకి చెందిన సునీల్ కపూర్ పరారీలో ఉన్నాడని ముఠాను పట్టుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన దక్షిణ మండలం టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవేంద్ర టీం చాదర్గఢ్ పోలీసులను సౌత్ జోన్ డీసీపీ ఈ సందర్భంగా అభినందించారు మరి బహుత అచ్చా లగాయ బహుత అచ్చా లగాయ అరే సో వ్యూవర్స్ ఇది ఇవాటి క్రైమ్ అలర్ట్ మరిన్ని క్రైమ్ నిస్తో మళ్ళీ రేపు ఇదే సమయానికి మీ ముందుకు వస్తుంది క్రైమ్ అలర్ట్ చూస్తూ ఉండండి నైట్ వన్ న్యూస్ ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం